Problem, was wir bei ihm haben, die Außenbänder gerissen, wir haben das vordere gerissen und das hintere Band gerissen, so wie die ganzen Innenbänder. Und da ist einfach das Schlimmste, was passieren kann, eine Verletzung. Es, das, das haut dich einfach zusammen. Es ist einfach. Ja. Aber es muss, erstens muss einmal jeder damit umgehen können, weil es wird sicher jedem Sportler passieren. Es gibt nicht, dass immer alles aufgeht, dass alles schön ins Leben ist und dass alles geil ist. Es gibt einfach die Phasen im Leben, wo es einfach einmal quasi dunkel wird und ja, auch wirklich einmal das Leben spürst und dass nicht immer alles high life ist. Aber das, du nachher quasi das alles mitnimmst auf deinen Erfolg und nachher sagen kannst, hey, das, das, was ich da geschafft habe, das, was ich da gemacht habe, das, das kommt nicht von ungefähr, oder? Das habe ich mir halt erarbeitet, das, das wird mir nicht geschenkt im Leben. Also wann mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das haben mich schon viele gefragt und ich weiß es eigentlich gar nicht genau, wann das war, weil er war ein Großteilnehmer wie viele andere auch, er war ja, relativ ruhig eigentlich ursprünglich, kann man sich gar nicht vorstellen jetzt, mit der riesen Klappe, was er hat, aber er war eigentlich ein recht ruhiger Typ, was ich mich noch erinnern kann, war aber immer schon relativ fokussiert im Training, er wollte recht viel lernen, er war immer schon ein bisschen ehrgeizig, aber er ist jetzt nicht so rausgestochen und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, so, als, als wäre er einfach so ein Großteil immer gewesen und dann macht er einen Riesensprung und er ist plötzlich Athlet. So vom, vom, vom Gefühl her. Ja, und auf einmal hat er Sachen rausgeworfen beim Training, das war unglaublich. Und da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, was der eigentlich für ein Niveau hat. Schon so, wir sind da in der Fallemans Academy und das mache ich mit meinen Buben ein bisschen Training. Oh Mann, ich auch dabei, der ist besser wie wir lernen. So, wir gehen jetzt da hin, bei der Mauer. Der Steve ist jemand, der, der kämpft auf jeden Fall für alles, ob das dann äh, seine Karriere ist, ob das für Freunde ist, für Familie ist. Das ist jemand, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, nachher äh, schmeißt er alles da rein. Auf der Kur bin ich so gekommen, dass mein Bruder mir ein Video gezeigt hat vom Freerunner Damon Walters. Und wo ich das Video gesehen habe, war ich sofort Feuer und Flamme vor dem Sport und dann wollte ich das selber ausprobieren. I ain't trying to break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room like fire. Everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. I, in me, I trust. Yeah, I smell like success. This Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us. We don't stop, cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gay no fucks, I ain't scamming, you know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. Yeah. 
er ist extrem ehrgeizig und er ist extrem talentiert in seinem Bereich. Also eigentlich perfekte Ausgangssituation. Every single dog gonna bite You might think I'm wrong, but I'm right Just let it get a strong appetite I'ma let it breathe just a little Give it to you strong, heavy metal I don't make a sound when I strike You better just wait for your life Also, Out of Motion ist ja das haben wir das große Ziel gewesen für jeden Freerunner, der irgendwo so einen, einen Wettkampf-Fokus gehabt hat. Oder sogar auch für Athleten, die keinen Wettkampf-Fokus gehabt haben. Das war einfach das, das große Event, was die Szene gesammelt hat. Das, was zwar eigentlich wettkampftechnisch ein bisschen gegen die Parcours-Entwicklung geht, weil Wettkämpfe nicht im Fokus stehen, aber es geschafft hat, durch das, den eigenen Stil trotzdem die Szene zu bündeln und aus dem ein gemeinsames, cooles Projekt zu machen. Und das war natürlich auch für nachkommende Athleten sicher ein extrem erstrebenswertes Event. Und für den Steve halt natürlich auch. Das heißt, Out of Motion war für ihn ganz klar immer, da oben da gilt es hinzukommen. Er hat sich ja vorher schon profiliert. Er war ja zu jung noch vorher, U16. Da hat er sich beim Airwitch schon äh, in Schweden durch seinen Sieg natürlich schon ins Rampenlicht gedrängt. Und er war schon klar, dass er Favorit natürlich auf der großen Bühne. Und ähm, nachher ist endlich Out of Motion angestanden, das man in Italien. Und er war fit, er war gut drauf, er war auf extrem hohem Niveau. Und da, ich glaube, das war das erste Mal, wo nachher wirklich jeder von diesen Top-Athleten mal geschaut hat, hey, wer ist das? Das ist ein ernstzunehmender Athlet oder der ist richtig gut drauf. It is Red Bull, Art of Motion. Welcome everyone, I'm Pat Parnell. Jeder hat eigentlich von da an schon damit gerechnet, dass er der Top-Favorit ist für, für das Main-Event. Der ist ja durchradiert mit Platz 1 durch das Qualifying. Dann hat es leider eben im Training die Verletzung gegeben. Und einer von ihnen, Dominic Di Tommaso, wird den Austrian Stefan Dolinger ersetzen. Und Stefan Dolinger hat uh, natürlich disappointed, dass er nicht hier ist. Ja, der Gewinner unserer On-Site-Qualifier hat es absolut geschlossen. Ich habe mich nachher von der Motion wieder daheim Motion wieder daheim war, da ist es mir ziemlich schlecht gegangen. Eigentlich. Ähm, ich war sehr demotiviert im Alltag, ich habe auch nichts mehr Lust gehabt, äh, wollte mit keinem mehr reden, überhaupt nicht über das Thema. Ähm, und bin dann in ein ziemliches Loch reingefallen, habe mich aber nachher Gott sei Dank wieder aufgeraffelt. Weil ich, mir, ich bin im Bett gelegen und habe mir vorgestellt, was, was, wenn ich es jetzt nicht weiter probiere und den Weg nicht weiter gehe, dann was ich eigentlich davor eingeschlagen habe, was, was, was soll ich nachher machen? Ich habe mir seit ich, seit ich zehn Jahren alt bin, habe ich mir nichts anderes vorstellen können, als Profi Freerunner zu sein. Oder? Ich sehe mich nirgendwo anders. Ähm, das hat mich eigentlich ziemlich motiviert, dann auch wieder in die Halle zu gehen. Das, die Halle war einfach, ist einfach ein Ort für mich immer noch. Da, da fühle ich mich umarmt, da fühle ich mich daheim. Das ist der Platz, da wo ich meine Aggressionen, meine Gefühle einfach auslassen kann. Egal ob es im Krafttraining ist oder im, im Freerunning. Ähm, ja. Ich kann einfach meine Gedanken freien Lauf lassen und kann mich über meine Bewegung einfach ausdrucken, oder? Mein ganzer Wiederaufbau nach dem ganzen Trubel, der hat nachher so ausgeschaut, dass ich wieder probiert habe, in das alltägliche Training einzukommen. Ähm ich habe nachher natürlich auch auf meine Schulter achten müssen wegen der Verletzung, habe aber dann Rehabilitationstraining gemacht für die Schulter, habe Wiederaufbau, äh, ähm, Stabilisation und Kräftigung für die Schulter gemacht. Und natürlich hat es dann auf dem Weg, das war halt ein längerer Prozess, bis es dann wieder alles fit war, hat es immer wieder da gegeben, da wo es mir brutal schlecht gegangen ist. Es, ein, es ist immer wieder das, der Gedanken von Out of Motion aufgekommen, es waren so viele Nächte da, wo ich überhaupt nicht geschlafen habe können und nur das im Kopf gehabt habe, warum ist das passiert oder warum ist das in, 
in dem Moment passiert, obwohl ich so viel für das eigentlich getan habe. Ja, natürlich kommen dann auch ein bisschen Zweifel auf. Aber ich habe dann einfach die ganze Frust von dem, von dem Ergebnis, was da rausgekommen ist, genommen und das Ganze in, in, in Kraft eingesteckt für das Training. Also der Wiederaufbau nach der Verletzung, der Schulterverletzung beim Out of Motion, das war eigentlich der, der Einstieg in, dies, in dieses Drama, was man hat. Und dann kämpft man sich da raus und das macht er. Also wenn, wenn er Therapie hat, dann kriegt er seine Übungen, dann kriegt er nachher ein Trainingsprogramm. Er zieht alles durch, du musst ihn immer ein bisschen zügeln. Das heißt, selbst wenn er äh, mobilisieren soll, sanft zum Regenerieren, dann macht er sogar aus dem nur eine Schnellkraftmobilisation. Keine Ahnung, also hätte ich mal ehrlich überall volle Power rein, dass man eher ein bisschen bremsen muss, dass er ein mehr Gespür kriegt. Aber er hat sich da rausgearbeitet, ja, wie ein Profi einfach, hat das extrem gut im Fokus gehabt und ist von dieser Regeneration aus der Verletzung gleich übergehend ein in dieses ja, Jahr 2020, was man eigentlich knicken kann normalerweise, äh, vor allem aus sportlicher Sicht. Und äh, wo dann aber trotzdem wieder vor, es sind ja vor Wettkämpfe angestanden natürlich, es wäre nachher zum ersten Mal die offizielle Weltmeisterschaft in Hiroshima, wäre Thema gewesen. Und nachher wird das durch Corona gekippt oder mit dem gemeinsam der gesamte Weltcup, was noch angestanden wäre. Und dann ist ja als nächstes äh, der Online-Weltcup halt, inwieweit man das nachher für voll nehmen kann oder nicht. Es ist natürlich eine, eine spannende Geschichte gewesen, um zumindest das Corona-Loch zu überbrücken und online was zu machen. Und dort hat er sich ja wieder verletzt nachher bei äh, diesen Dreharbeiten zu diesem Run. Und da hast du aber nachher schon gemerkt, dass es ist jetzt halt, natürlich eine Verletzung kann immer passieren, aber wenn jemand mit so viel Talent, mit dem Wissen, dass er ganz vorne mitmischt, nie zum Zug kommt und es wird immer mehr zum Biss und man verschärft sich immer noch mehr, macht es krampfhaft und diese Leichtigkeit geht verloren, dann steigt natürlich nur mal mehr diese Verletzungswahrscheinlichkeit. Und ich glaube, das war schon auch ein Mitgrund, warum jetzt da wieder Verletzung aufgetreten ist. Und äh, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe, diese mentale Challenge mit den ganzen Misserfolgen oder externen Faktoren, für die man nichts dafür kann, mit dem umzugehen, obwohl man weiß, jetzt wäre eigentlich mein Peak, jetzt bin ich genau dort, wo ich hin muss. Das ist eigentlich meine, meine Karrierezeit, oder? Das ist brutal schwierig. Also wir sind jetzt da bei dem Spot, wo wir, wo wir das Weltcup-Video filmen heute sollen. Und auch der Ort, wo ich mich nachher verletzt habe, wo nachher das Ganze passiert ist eigentlich. Oh shit! Mit, mit dem Fuß. Jetzt kriegen wir eigentlich alles wieder, wieder an. Der, der ganze Weg, eigentlich alles, was, was, was man ins, alles, was man eigentlich genau an dem Tag, an Tag X, eigentlich reingesteckt hat. Sobald ich da die Stirn angegangen bin, ist mir sofort mir, mir ist total anders geworden. Es ist alles wieder, wieder hochgekommen, wie da oben auf dem, auf dem Dach gelegen bin, voll geschrien habe und gerät. Auch gar nicht so, so viel wegen, wegen Schmerz eigentlich, der was er dann spart eingesetzt hat, sondern mehr, mehr die Enttäuschung, weil du einfach so viel auf den Tag X preislegst. Und das, ist so, du, 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 das ist ja nicht leider der Tag, was so zart ist, sondern es sind die Monate, Jahre, was du eigentlich vorbereitest auf den, auf den Tag, wo du nachher liefern musst. Und, und ja, die eigentlich volle frei ist, dass du sagen kannst, was du drauf hast, aber nachher das eigentlich nicht klappt, was, was du eigentlich immer dran hast. Ja, das, das tut halt schon schief nachher. Aber, ja. Aber ich finde es find cool, dass wir, dass wir da sind, dass wir, ja, 
irgendwo motiviert es mich auch, dass ich, dass ich wieder, quasi am, wieder da sein kann, dass ich trotz der ganzen Verletzung und so, dass es hat auch schlimmer ausgehen können, dass ich jetzt gar nicht mehr springen konnte oder so. Also es ist alles gut verlaufen und ich werde einfach so schnell wie es geht wieder zurückkommen in das Game und, und nachher einfach wieder probieren, mein Bestes geben. So ist das, ne? Seit dem Weltcup und seit dem Sturz habe ich mal einen Monat ich mal komplett ausschalten müssen. Also ich habe mich, hab mich auf nichts mehr fokussieren können, egal was ich gemacht habe, egal ob ich mit Training dagegen gearbeitet habe oder nicht. Das, das hat einfach nichts mehr hingehauen, so wie es zum Hinhauen soll. Nachher hat in der Arbeit nichts passt und die ganze Corona-Krise hat auch zugeschlagen. Das, es es war, ist einfach so viele, viele Einwirkungen auf einmal, so negative Einwirkungen. Es sind alle auf einmal dahergekommen. Und ja, dann hat es mich eigentlich selber, selber ziemlich mental eigentlich, hat mich ziemlich gefuchst. Ich habe keine Routine mehr in meinen Alltag reingekriegt und war allein mal schlecht traurig, schlecht gelaunt, nichts mehr hingehaut. Und mit den ganzen Verletzungen und so, dass ich halt nicht, mehr, nicht einmal ausstehen habe können vom Bett, ohne dass ich eigentlich weh habe, das hat mir halt brutal angezahlt. Ja, also beim, beim Steve ist es so, dass er, äh, er befindet sich in einer Zeit oder seine Karriere er spielt in einer Zeit ein, die wo es ihm echt alles abverlangt. Also es gibt wahrscheinlich, mal klar, es ist schwarz zu sagen, es ist ein Kampf zu scheren, aber ich kann mir vorstellen, es gibt sicher einfachere Wege, im, im Profisport Fuß zu fassen. Bei ihm kommt dann viel zusammen, dass er aus einer Sportart kommt, die bis vor kurzem gar keine Sportart war, die wenig Struktur hat, es gibt keine Netzwerke. Ich bin nicht so eingepflegt im Sportbusiness, wie es ein Profisportler im USV ist zum Beispiel. Ich muss mir alles selber zusammentragen, die Budgets, ich brauche meine Betreuer und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Dazu kommt natürlich auch, dass sich die Wettkampflage, Wettkampfsituation erst aufbaut international. Es ist ja erst seit 2020 überhaupt die Thematik, dass Parcours irgendwo in einem Bereich von einem Weltcup oder Olympische Spiele auch angedacht ist. Ist ja alles ganz neu und dann spielt auch eine ganze Corona-Geschichte mit rein. Das heißt, das sind alles so Sachen, wo man wenig Struktur hat, wo man nicht gut planen kann und eigentlich immer fit sein muss und immer voll da sein muss und dann in kürzester Zeit auf den Punkt etwas abliefern muss. Wir gehen jetzt zu meinem Physiotherapeuten und der checkt immer ein bisschen meinen Fuß an. Es kann sein, dass er die Schulter auch noch ein bisschen anmassiert. Hat er letztes Mal schon ein bisschen angefangen. Aber ich glaube, hauptsächlich ist halt immer noch Fokus auf dem Fuß gelegt, weil das, halt, weil das halt die Verletzung ist und das ist das Hauptthema. Das finde ich. Ich wisst du nochmal leid, Dave, dann ja. kannst du nachher auf die Nacht runter tun. Ja. Ähm, weil, ich so, weil ich das Kühlgeld auch getan habe. Ja, Und deswegen habe ich gemeint, mit dem sehe ich in der Früh, ja. deswegen habe ich in der Früh nachher nichts mehr getan. Äh. Wie ist der Schmerz? Gut. Gut? Gut. Also ich habe die ganze Woche vom Montag durch jeden Tag trainiert. Ja. Gestern ein bisschen weniger, ja. weil, weil ein bisschen, ein bisschen mehr war halt vom ganzen Training. Ja. Darf man über deine Verletzung reden? Ja, so. Das Problem, was wir bei ihm haben, wir haben die Außenbänder gerissen, wir haben das vordere gerissen und das hintere Band gerissen, sowie die ganzen Innenbänder. Wir machen da Querfriktionen. 
Und da schauen wir einfach, dass wir eine gute Durchblutung ins Gelenk reinbringen. Wir werden es dann danach noch ein bisschen mobilisieren, dass wir einfach wieder mehr Flexibilität und mehr Beweglichkeit kriegen. Okay. Aber steif. Steif, ja. Wir machen auch die ganze Muskelstruktur mit, ja, damit sich die Wade, dass die lockerer wird, dass das Sprunggelenk weniger Zug hat. Durch seinen Sport ist halt sehr belastend für die Gelenke. Ja. Das ist halt ein riesen, riesen Problem. Ich habe als, als wo ich, wo ich ein bisschen jünger war, habe ich immer probiert, ähm, einen Unterschied zu machen. Ich habe immer probiert, ähm, ein bisschen, egal ob das in der, in, in der Schule war, also im Sportbereich, in der Schule war ich nicht so gut, aber im Sportbereich, im, im Fußball, ich habe immer probiert, ähm, besser sein. Einfach besser sein wie alle anderen. Ähm, und ich glaube einfach, dass ich das einfach von klein aus schon gehabt habe und ich das einfach immer beibehalten habe und immer zielstrebig äh, auf ein Ziel hinarbeite. Und ich setze mir einfach, wenn ich was wirklich will, ich setze mir mein Ziel, nachher schaue ich mir an, was kann sein, dass ich das Ziel nicht erreiche. Und nachher auf dem Weg, was, was man nachher auf dem Weg liegt, Probiere ich zur Seite schieben. Das ist jetzt der Start von, unserem, von meinem Koordinationsparcours. Ähm, Start ist da, da bei der Black Roll. Drüber balancieren. So. Wieder drüber balancieren. Drüber steigen ohne Holz berühren auf Täter. Drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen. Schritt, Schritt. Generell alles so langsam wie möglich. Nachher von da da. Einsteigen auf die unstabilen Untergründe. Ich probiere alle, alles, was mich daran hindern könnte. Auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Aber ich probiere alles, was auf dem Weg ist, wegzutun. So, so dass ich mal ziemlich safe bin, hey, ich kann das, ich kann das schaffen, ich kann das wirklich schaffen. Okay? Weil nachher wird auch ein Ziel, was ich habe, ziemlich äh, realistischer für mich. Und dann geht es ja nicht so schnell wieder verloren. Na! Na! Wir stellen uns auf einen Fuß hin, wenn wir dann richtig stehen. Dann wir das Ganze einmal wechseln. Ah, immer beim Wechseln. Ah. Nachher geht es da oder weiter. Und da oder mit dem Brettel, so weit es geht, nach vorne schieben. Umsteigen. Von da oder weiter. Auf den da, einer der schwierigsten Parts, da stellt man sich so auf, wo wir jetzt von da ausbalancieren und nachher zieht man sich von da bis zum Ende durch. Zum Trampolin, der eine Fuß in dem Fall, wenn ich jetzt nach rechts springe, mit dem rechten Fuß landen, bis man nachher da oder am Ziel angelangt ist. Genau, das ist mein Floris Lava Challenge. Baku ist für mich nicht nur ein Sportort und mein Job, sondern Baku ist für mich Leben. Egal wo ich hingehe, ob Stadt, Strand oder Wald, wenn ich ein Objekt sehe, dann fallen mir in einer Sekunde 100 Sachen ein, äh, was ich mit einfacher Balkbank oder einer Mauer zum Beispiel anstellen kann. Äh, das ist schon wie ein, wie ein kleines Suchtverhalten, was man eigentlich nicht wirklich kontrollieren kann. Und mich fasziniert es das einfach, dass man überhaupt seinen urbanen Raum so wahrnehmen kann und sich mit so wenig 
quasi in Alltagsklamotten akrobatisch und so vielseitig äh, ausdrucken und bewegen kann. Wenn ich mir die Entwicklung der Sport dazu anschaue, dann finde ich es eigentlich ziemlich cool, wie sich die Szene verändert hat. Früher war es halt schon so, dass es wenig Struktur, geschweige denn überhaupt ein Trainingsziel gegeben hat. Man hat halt ein bisschen umprobiert und es war eher so ein sozialer Aspekt, dass man sich mit Kollegen trifft, ein paar Sprünge macht, ein paar Hauswände aufklettert und wieder heimgeht. Das Coole an der Sportart, was mich einfach fasziniert, ist, dass es keine Regeln gibt. Auch heutzutage nicht. Also man kann wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und weil es keine Regeln gibt, kann man sich gegenseitig sehr gut antreiben. Jeder inspiriert andere mit seinem eigenen Stil und nachher lernt man immer wieder was dazu. Ich glaube das ist der Grund, dass das Niveau auch in den letzten Jahren enorm angestiegen ist. Nicht nur das Niveau von den Tricks und die Saltos, sondern man merkt auch, dass auf die Trainingssteuerung heutzutage einfach viel mehr Wert gelegt wird. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass früher so gut wie keiner daran gedacht hat, zum Beispiel so einen Koordinationsparcours, geschweige denn ein gezieltes Aufbautraining zu machen, um seinen Körper nachher auf die hohen Belastungen, die was bei dem Sport einfach da sein, vorzubereiten. Es gibt heutzutage viel mehr Wettkämpfe und viel mehr Möglichkeiten, um in diesen Sport Fuß zu fassen und daraus dann einen Karriereweg einzuschlagen. Dadurch, dass man Sport eigentlich durch den Spaß anfängt, ist es manchmal gar nicht so leicht, dass man die richtige Dosis findet an der Schwelle zwischen Spaß und konsequentem Training. Natürlich hat das 70 bis 80 Prozent nichts mit Spaß zu tun, wenn man der Beste sein will. Jedoch sollte man eine gute Mischung für sich selber finden. Für mich war es immer der größte Traum, vom Parcours zu leben und der Beste zu sein in dem, was ich tue. Ich weiß, dass ich auf dem besten Weg bin, meine Träume zu erfüllen, aber ich weiß auch, dass ich noch einen harten, langen Weg vor mir habe.
Ja! Oh, jetzt. Was ich glaube, jeden, jeden auf dem Weg gerne mitgeben würde, ist erstens mal Klaps an euch selber. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Egal, was für negative Komponenten dann auf euch reinkommen, es werden immer Leute zu euch kommen, die sagen, hey, du schaffst das nicht oder hey, das, das kann ich mir nie vorstellen, dass du das schaffst. Und da muss man einfach das Selbstvertrauen haben und sagen, hey, ich schaff das. Aber nicht jetzt einen sagen, hey, ich schaff das, du wirst schon sehen, ich mach das schon, sondern man muss gar nicht sagen, sondern am besten lasst man einfach Daten für sich sprechen und schaut auf sich selber und schaut, dass man einfach seine Ziele erreicht und, und nicht so, nicht so äh, auf die anderen schaut und, und nicht die Meinungen von anderen auf sich einwirken lässt. Dollinger oder Dollinger? <lacht> ja, doch, alle, alle, alle nennen mich Dollinger. Aber wenn ich jetzt auch gerachen, dann ist die Kamera weg, gell? <lacht> Alter, ich brauche einen Jägermeister. Herr Stefan, der kann sich gleich selber schlagen, weißt du? Hey Steve, darfst du ein Patellerboy machen? Was machst du da? Weg da noch. Ich will einfach sagen, hey, hey, mein Name ist Steve. Das ist gerade so kalt. Das ist gerade so kalt. Das ist ein Leben der Ist das ein Vorstellungsgespräch? Äh. Ja, du kannst ja mal fahren. Schon, oder? Ja. Muss jemand noch blasen? <lacht> <lacht> Nein, ja nicht. Mein Arsch dazu wäre. Was ist denn der ganze Label? <lacht> der ganze Label? Also, wenn du das alles selber aufbaust ne? und du selber das ausdenkst, dann hat das alles einen Wert. Das ist was ich meine. Alles aus Liebe zu der Bewegung. Close-ups. Und so ist ganz langsam. Das war geil. Durch! Das war geil. Durch! Ich hey, gönn sich keine Pause. Und man braucht immer Pause fürs Wachstum. Und das, das hat er noch nicht ganz drin. Ja, aber das stimmt schon, das macht schon einen Unterschied. Das, das jetzt das ist ja, man er versteift sich so und will unbedingt der Beste sein. Ah, du musst ein bisschen mehr betonen. So ein bisschen. Will unbedingt der Beste sein. <lacht> Was ist das gesund? Ja. Ja.